ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നിനെ വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് സവാളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒട്ടുമിക്ക റെസിപ്പികളിലും ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് സവാള അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വിധം എല്ലാ വീട്ടിലും എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സവാള അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും പിന്നെ അതേപോലെ കുറച്ച് ട്രിക്സും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതായത് കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് എന്താ പറയാനുള്ള വെച്ചെങ്കിൽ സവാളയും പൊട്ടേറ്റോം യാതൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഒരേ ബാസ്ക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ സവാള പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവും പിന്നെ പൊട്ടേറ്റോ പെട്ടെന്ന് ഇതാ ഇതുപോലെ മുള പൊട്ടി വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുള പൊട്ടി വന്ന പൊട്ടേറ്റോ ഒരിക്കലും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം പറയണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ പലരുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഉള്ളി അറിയുമ്പോൾ കരയുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെന്തോ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുക ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് പല ടിപ്പായിരിക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കട്ടിങ് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ ഒരു പരിധിവരെ അത് നിർത്താൻ സഹായിക്കും ഉള്ളി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രം തൊലി കളഞ്ഞൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴും ഒരു പരിധിവരെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരില്ല സവാളയുടെ രണ്ടറ്റം മുറിച്ച് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി ജോലികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് സവാള ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴും കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ നിൽക്കും അപ്പോൾ എനിക്കറിയുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ടിപ്പാണ് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഏതാണ് നിങ്ങളെ ബേസിൽ സക്സസ് ആവുകയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ സവാള വായറ്റുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ സവാളയിലേക്ക് തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മളെ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരും സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മളെ കറിക്കാണെങ്കിലും ഗ്രേവിക്കാണെങ്കിലും നല്ല രുചിയും നല്ല മണമൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും ഉള്ളി വർഗ്ഗങ്ങൾ അതായത് സവാള ആയിക്കോട്ടെ ചെറിയ ഉള്ളി ആയിക്കോട്ടെ വെളുത്തുള്ളി ആയിക്കോട്ടെ ഏതാണെങ്കിലും തുറന്നതും പരന്നതുമായ പാത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം കേട് വരാതിരിക്കും സവാളയുടെ ഒരു പകുതി ഒരു കാ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കുക അധികം ഇങ്ങോട്ടൊന്നും എത്തരുത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാ ഭാഗത്തോളം മതി അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഭാഗത്തൂടെ ഉപ്പൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദോശ കല്ലും ഇങ്ങനെ തടവിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ദോശ ചുട്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദോശ കല്ലുമ്മേ ദോശ ഒട്ടി പിടിക്കില്ല ഞാൻ സവാള കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതികളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഈ രണ്ടറ്റം ഒന്ന് മുറിക്കും ഇതാ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ തൊലി കളയാണ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അതായത് ഈ രണ്ടറ്റം മുറിച്ചാൽ നമുക്ക് തൊലി പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു കറുപ്പ് പൊടി പോലെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരു ഫംഗസ് പോലെ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി കളയണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് ഉള്ളി ഒപ്പം കഴുകി വൃത്തിയാക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു വെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഉള്ളി എടുത്തുകൊണ്ട് റണ്ണിങ് വാട്ടർ അതായത് പൈപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കഴുകണം അല്ലാതെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഉള്ളിയും അതിൽ തന്നെ ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് കഴുകിയെടുക്കരുത് അങ്ങനെ എടുത്ത എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിമ്മെ ഈ കറുപ്പ് പൗഡർ ഉണ്ട് എല്ലാ ഉള്ളിയും ഇപ്പോൾ അത് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത ാട് അത് പകരും പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഉള്ളിക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു
ആദ്യം വളരെ തിന്നായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒണിയൻ സ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒണിയൻ രണ്ട് രീതിയിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും അതേപോലെ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒണിയൻ സ്ലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തഡ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തഡ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തിന്നായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ത് നല്ല ഷാപ്പ് നല്ല നല്ല മൂർച്ചുള്ള ഒരു കത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷാർപ്പ് നൈഫ് കേട്ടോ അത് എന്താണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വിരലിമ്മ ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സ്ലൈസിങ് നിങ്ങളത് കയ്യും കയ്യുന്ന ഇതിനനുസരിച്ച് ഈ വിരൽ ബാക്കിലോട്ട് ബാക്കിലോട്ട് നീക്കണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നീക്കിക്കൊണ്ടുവരിക ഈ കത്തി ഈ കയ്യിൻ്റെ ഇതിമ ആയിട്ട് ഇതാവണം അതേപോലെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയണം പിന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ളതാണ് എത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഫാസ്റ്റിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനിൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ശേഷം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ എന്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പീഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിനാവും പണി കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്നോ ഇത് നേരെ തിരിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് കുറയുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ സിമ്പിളായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം എത്തിയാൽ നിങ്ങൾ അത് നേരെ തിരിച്ച് വെക്കുക അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇതൊരു കുക്കിംഗ് ബേസിക് ആണ് ബിഗിനേഴ്സിനാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കുക ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം അതും ഞാൻ അതും എൻ്റെ ഒരു ട്രിക്ക് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ചൂണ്ട വിരൽ പറയില്ലേ ഈ വിരലുമ്മയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കത്തി ബാലൻസ് ചെയ്യുക പതുക്കെ പതുക്കെ ബാക്കിലോട്ട് വിരൽ നീക്കി കൊടുക്ക ചെയ്യുക സാധാ സ്ലൈസിങ് ഒരു നോർമൽ സൈ സ്ലൈസിങ് ആണല്ലോ ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഗ്രേവീസിനൊക്കെ ചിലര് ഇങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതേപോലെ സാലഡുക്കും യൂസ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ട്രിക്ക് ആണ് ചോപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഗ്രേവീസും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ചോപ്പ് ചെയ്യൂ അല്ലേ അത് അപ്പൊ എന്റെ രീതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒണിയന് ഹാഫ് ആയിട്ട് മുറി സ്ലൈസും ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം കളയണം ഇതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളി വെച്ചിട്ട് കത്തിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് കൊണ്ട് അതായത് കണ്ടോ ഈ ഒരു മെത്തഡ് പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്യണം എൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് എത്തരുത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ ചെയ്താൽ മതി കണ്ടോ എൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ കുറച്ച് വിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേച്ചെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സാധാ പോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്യുക അതും ഈ എൻഡ് പാർട്ടിക്ക് എത്തരുത് ഈ അവസാനത്തെ ആ ഒരു സെക്ഷനിലോട്ട് എത്തരുത് അതായത് ഇവിടെ സ്പേസ് ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അതിനു ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈസ് ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ അങ്ങ് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ സ്പേസ് വിട്ടീനല്ലോ ആ സ്പേസിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാക്കണ ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇനി ഒന്നും പാടെ ചെറുതാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാം കത്തിയോണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈ കൈ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണേ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേ കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ഒന്നും കൂടെ വീതില്ലേ അതായത് ഈ പാർട്ട് ഇല്ലേ ഈ ഉയരം ഈ പാർട്ട് നന്നായിട്ട് ഉയരമുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് കത്തിയാണ് അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പിന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക സവാള എല്ലാതൊന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കുക വീണ്ടും കത്തിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളെ ഒരു ടൈപ്പ് ചോപ്പിങ് റെഡിയായി ഇനി ഞാൻ ടൈം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാൽ എങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാ സ്ലൈസ് ചെയ്യൂലേ അതേപോലെ നേരത്തെ നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി പക്ക കുഞ്ഞേതാക്കി കണ്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തു അതേപോലെ ഇനി
ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കത്തിയോണ്ടൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത ഉള്ളിയാൽ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇത് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഗ്രേവീസിനും അതേപോലെ വെജിറ്റബിൾ സല സലാറിന് സവാളൊന്നും കടിക്കാൻ അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്തുങ്ങാണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാര്യമായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക ഗ്രേവി ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനാണ് കേട്ടോ അടുത്തൊരു ട്രിക്ക് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ കട്ടിങ് ട്രിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഡൈസിങ് അതായത് നമ്മൾ സവാള ക്യൂബ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ അത് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ചെറിയ ഡൈസിങ് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം പിന്നെ കുറച്ച് വലിയൊരു ഡൈസിങ് അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മളൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും സ്ലൈസ് ചെയ്യുക അതും ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡൈസിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കുറച്ച് വീതി കൂടുതൽ ഉള്ളതുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരേ വലിപ്പാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കൈ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൈ ഓടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ അത് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആവും ഒരു മീഡിയം ഡൈസിങ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്ററോളം ഗ്യാപ്പിൽ ചെയ്യുക കണ്ടോ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സവാളേനെ എടുത്തുക്കണ് അത് മൂന്ന് സ്ലൈസ് ആണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും അതേപോലെ കുറച്ച് വലിയ ഇതാക്കിങ്ങാണ്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യുക കണ്ടോ അതിന് ശേഷം നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലാതും എല്ലാതും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാർജ് ഡൈസിങ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാ സവാളക്കും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അതിന് ശേഷം ഇതാ ഇത് കുറച്ച് വലിയ സവാളയാണ് അത് ഞാൻ മൂന്ന് പാട്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഡൈസിങ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതാ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വലിപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വലിപ്പം മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതായത് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടു കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാം മഞ്ചൂരിയനും ചില്ലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ അതേപോലെ മഞ്ചൂരിയനൊക്കെ ഒന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡൈസിങ് ചെയ്തതാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക സവാള പെറ്റൽസ് പെറ്റൽസ് കട്ടിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നോക്കാം അതാണ് ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കട്ടിങ് കേട്ടോ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഒരു സവാള എടുക്കുക ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ ഫിഷൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ സലാഡിന്റെ ടോപ്പിങ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എല്ലാതും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കണം ഈ കട്ടിങ്ങിനാണ് പെറ്റൽസ് എന്ന് പറയാം ഒണിയൻ ഡ്രിങ്ക്സ് അപ്പൊ അതിന് സവാളയുടെ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ടിൽ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗമല്ലേ അത് കട്ടിങ് ബോർഡിന്റെ ഈ സൈഡ് കാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വീതിയിലെ ഒണിയൻ ഡ്രിങ്ക്സ് ആണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കിത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഒണിയൻ ഡ്രിങ്ക്സ് ഫ്രൈ ചെയ്യൂലേ അങ്ങനെ ആ ഒരു ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം അതേപോലെ നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഒണിയൻ ഡ്രിങ്ക്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താ അപ്പം നമ്മുടെ ഒണിയൻ ഡ്രിങ്ക്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്നതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വിട്ടു പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും കസിൻസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്